ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್�i ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಐದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲೀನೆಯಸ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಪ್ಯಾನೋಝೋಮಾ ಕಾಸಸ್ ಸೊ ಈ ಟ್ರೈಪ್ಯಾನೋಝೋಮಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸು ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗಾರ್ ಅಗಾರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಲಿಡಿಯಮ್ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೀನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ This is from Animal Kingdom. Animal Kingdom in the Bandiru on the question agi da idu. That is Euplectella. Now, this is the model that you have to model. So, if you have to model this, you have to model this name. That is the name of the animals. That is the name of the organism. Okay? So, this is the Venus flower basket. This is Euplectella. So, this is the sponge. So, this is the name of the sponge. Right? So, this is the common names. This is the scientific name. Next. 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 In hypogynous flower, the ovary occurs at. Okay, so this is the morphology in flowering plants chapter in the bandhiru anthadu. So, hypogynous flower anthandre yenu, ovary will be superior. Okay, so hypogynous anthandre, superior ovary irutte. And uh, epigynous anthandre, ovary inferior irutte. Okay, so superior ovary anthandre, ovary inferior. will be above and all other parts are below it okay so ella parts galu like uh, stemen irbodu and then uh, petals irbodu sepals irbodu ella kelgade irutte idanna hypogynous ovary anta karitivi sorry hypogynous flower antivi ovary will be superior so superior antandre enu ovary is at highest position so option a is the right answer next fill in the blanks nodi more kottidare nodi ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂತಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅವುಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಎನಾಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ಎನಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹನೇ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಶೇಪ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್
ಡಯಟೊಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಡಯಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಟೊಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಈ ತರಹ ಆದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಶಿಯಸ್ ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಶಿಯದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಕನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಲೈಚೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಚೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಊಗ್ಯಾಮಸ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಊಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಊ ಗ್ಯಾಮ್ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಗ್ಯ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ದರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೈಲ ಸೊ
ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ತರಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಓಕೆ ಇದರ ರೂಟನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಲೀಫನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಆರು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಐದು ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಗ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅದರ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾವು ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮ